，咱们家小麦哥回来了，待会儿给他把麦吹吹一下，放在咱们粮仓里。那刚好嘛，小郭和八哥等一会儿就来了，来了刚好赶上咱干活了。嗯，刚好。<笑>今年新小麦成熟了，很多朋友看到新小麦就问我有没有要卖的。其实作为我们庄稼人，告诉你们，我们吃的麦子都是成麦，不吃新麦子的。新麦子都是把它吹干净之后放入粮仓的，等放个半年或者一年以上才开始吃的。新麦子磨出来的面吃起来不筋道，所以咱们都是吃那个成麦的。所以呢，吃麦子一定要吃成麦，不能吃新麦哦。我们把晒好的新麦子麦皮和颗粒分离一下，准备入粮仓。孙子，啊，怎么把粮仓里的麦子往外倒呀、啊？把这个拿出来晒一下，再装里。时间太长了，都放好几年了。哦，这是我们以前的成麦，就是去年往上的麦子。这一座是新麦子，上面那个麦皮还没有吹干净。今天就吹这个麦皮，就把这个吹干净，继续存麦包里。这是我们的麦包，里面是存放麦子的。吃麦子的时候，把这个往上一拉，麦子就留下来了。留一袋子之后，又一插，就好了。哎呦，笨蛋！小郭和八姑也过来给我们帮忙来了，这回就是把新麦子那个麦皮和麦粒分开来，把它清理干净之后，我们就存入麦包了。你俩配合还好的很嘛，一个装一个倒，又得倒里面。<笑>我们这把新麦子要放到最底下，吃的时候就吃前两年的麦。前两年的麦子已经放的很好了，吃起来已经很有韧劲了。新麦子放到底下，嗯，吃没的时候再吃它。嗯、昨天把麦皮分离完之后，麦包里存了一半，这回剩了一半。走，这回去把昨天晒好的麦子一卖。这些都要卖吗？那就卖早，呃，今年的新麦旧的不用卖。哦，好吧。孙子，啊，买的这个车还没有蹦蹦车实惠。棍子太大了，拉不了麦，还卸，拉进去还卸不了。这个这卸<笑>还得压脚。哦，妈妈，你把铁，把铁线拿过来了。
去给咱装麦吧。孙子，嗯，你说这一这一点麦能卖多少钱呢？不知道多少斤啊。咱们家的麦子怎么这么少？咱家全是苹果。<笑>这边再弄点带，这个。看这不弄，下面缝这么大，麦子全跑了，挡住就好了。咱这怎么卸呀、啊？这打开门卸嘛，咋卸？<笑>人家都是自卸，你是人工卸。这这没有自卸。咋这么难呢？拉不下了，拿这一扫吧。好，把门打开。我家的多呢，到一千斤。哈哈哈哈哈。嗯，妈，你买回来，一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少？一斤多少